Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo bem rapidão aí, que seria praticamente um vídeo relâmpago aqui de algumas promoções que eu avistei agora e vou passar para vocês aqui bem rápido. Então lembrando aí que, eu, que é uma coisa assim bem rápida para vocês aproveitarem aí e lembrando que dia 7 agora vai ter as promoções aí da, é, da, da Black Friday, da E3 né, na verdade, Black Friday. As promoções da E3, cara, vai ter muita coisa bacana, beleza? Então a gente vai separar para vocês aí também depois, no outro dia, depois que sair com calma, eu vou separar os títulos que mais valem a pena e os títulos que estão em desconto em outras lives. E pensando nisso, eu já vou separar também aqui alguns gift card em dólar, caso você queira já garantir o seu, porque o dólar também tá subindo de preço aí, né, mano? Então provavelmente possa ter alguma diferença mais para frente, cara. Eu já comprei gift card em dólar a 37,90. Hoje em dia... Não tá muito diferente não, mas você encontra mais ou menos 40 reais. Então vamos lá. Aqui, cara. O cara tá num preço muito bacana, velho. É o Forza Horizon 2 por R$29,00, cara. R$29,99, ou seja, 30 reais E aqui, velho, pra mim, aqui eu testei um CEP aqui, deu R$6,80. Que é um CEP daqui da minha região aqui. Deu R$6,80 de frete. Ou seja, cara, tá muito bom o preço dele com o valor do frete. E lembrando que também, dependendo da sua região, você pode até retirar de grátis, de grátis, de graça, na loja. Então você pode pagar os 30 reais e se ele estiver disponível na região da loja onde você mora, você pode retirar na loja também no Magazine Luiza. O link vai estar na descrição. E aqui no Submarino, cara, uma dica também do Elder Batista, que é o The Witcher 3 aqui por R$59,99, ou seja, R$60,00 a versão completa do The Witcher 3. Esse jogo provavelmente ele deve estar nessa promoção de agora, mas dificilmente ele vai chegar nesse valor. Ele vai chegar mais ou menos R$79,00, R$71,00, R$72,00, se eu não me engano, é o valor que ele, que ele fica nas promoções. Então é uma, uma boa opção, principalmente para você que não gosta de comprar em digital, gosta de comprar mídia física, Cara, nesse valor que vale muito a pena. E o frete também, que pra mim saiu 5 reais, velho. O frete econômica. Ou se eu quiser pagar que é mais rápida. Hoje em dia eu nem sei se tem mais Sedex. Hoje em dia acho que é tudo padrão. Mas a mais rápida que tá escrita aqui é 10 reais. Então, frete super bacana também. Pra mim aqui, né? Você vai testar pra você aí. Então, esses dois aqui eu recomendo pra vocês. E aqui... Esse aqui não é nada, esse aqui é onde eu tava pesquisando. Essa daqui é um gift card de reais por R$26,50. O anúncio tá pausado, mas eu já comprei aqui e recomendo para vocês também. Vou deixar na descrição. E um gift card de 10 dólares, principalmente para você aproveitar as promoções que vão vir agora dia 7. E aqui um gift card de 25 dólares, também justamente para você aproveitar as promoções que vai vir agora dia 7. 10 dólares, 40 reais praticamente. 25 dólares, que seria... É... 10, ó, 40, 10 dólares 40 no caso se você fosse comprar dois daria 80 reais e 20 dólares então 5 dólares no caso 10 é 45 seria 20 daria 110 então se você já queira comprar mais de um jogo na promoção você pode até pensar em comprar aqui de uma vez aqui 25 dólares que vai dar 99 reais você vai dar uma economizadinha aí caso você queira comprar mais de alguma coisa ou algo que esteja um valor um pouco mais do que é, 10 dólares que geralmente costuma algumas coisas como por exemplo a, o Batman Arkham Knight versão deluxe tem uma vez que ele teve na promoção por 16 dólares vale a pena porque na live B, é, BR tava 112, 116 reais, se eu não me engano. E 16 dólares na época lá, você pagaria, sei lá, véio, traduzindo assim no, 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 no valor do gift card, pagaria muito menos do que 70, 60 reais, algo mais ou menos assim. Então, às vezes, vale muito a pena mesmo, cara. Porque o próprio Batman normal, ele estava 90 na BR e 10 dólares. O normal, sim, se é a versão deluxe. 10 dólares. Então, 90 para... Para 10 dólares vai ser 40 reais, então vale muito a pena. Fica ligado aí, se inscreva no canal se não é inscrito, que eu vou trazer essas dicas para vocês aí. Tem vídeo no canal de como comprar na live americana. Se tiver mais dúvidas, eu faço mais um esclarecimento de como comprar na live americana, que é muito simples. A única coisa que você tem que ter é ter um endereço americano. Você vai pesquisar no Google aí, depois que a coisa eu disponibilizo para vocês também. Você vai colocar o endereço lá, migra a sua região do seu console, ou no seu aplicativo, ou no, seu, ou no próprio site mesmo. Muda para a região do, do, da Americana e vai comprar simplesmente, no caso com o Gift Card, você vai colocar o saldo na sua conta e vai comprar simplesmente da mesma forma que você compra na BR. Mas a primeira compra ele vai pedir o um endereço americano, só isso. O resto é muito simples, qualquer coisa também tiver dúvida a gente ajuda vocês aí, beleza? Então é isso aí, o link vai estar tudo na descrição e tamo junto, ajuda o canal, caralho. Passa o canal para um amigo, para um amigo compartilha, deixa o like, deixa um comentário, que o comentário é importante, cara. Que o comentário é o meu feedback para saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou fazendo aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e até a próxima e fui!